അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് യമഹയുടെ എയറോക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതൊരു സ്കൂട്ടറും അല്ല എന്നാൽ ഇതൊരു ബൈക്കും അല്ല സോ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് മാക്സി സ്കൂട്ടറും നമ്മുടെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലും തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അവിടുത്തെ ഫ്രീക്ക് പയ്യന്മാർ ചെത്തി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിളാണിത് സ്കൂട്ടറാണ് അതായത് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കൺവീനിയൻസും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബൈക്കിൻ്റെ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് യാത്രാ സുഖമൊക്കെ തരുന്ന പെർഫോമൻസും തരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിളാണിത് സോ അപ്പോൾ അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ട്രൂ മാക്സി സ്കൂട്ടറേ ഉള്ളൂ അത് എയറോക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെതാണ് സോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ലാക്സ് ഒക്കെ ആവും ആദ്യം തന്നെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ യമഹയുടെ തന്നെ ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പക്ഷേ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡി ടൂൺഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഫൈവിൽ സെവൻറ്റീൻ ബി എച്ച് പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എച്ച് പി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും വി 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 എ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു യൂസേജിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എച്ച് പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ ലേഡീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അതായത് ഒരുപാട് എടുത്ത് ചാട്ടമൊന്നുമില്ല ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഒക്കെ വരെ ഈ ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിനും എബോവ് ആണ് സോ അതുവരെയുള്ള ഒരു ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലീനിയർ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നോർമൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പവറിൽ തന്നെ ഓടിച്ച് നടക്കാവുന്നതാണ് വൺസ് വി വി എ കിക്കിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്കൂട്ടറിന് ആ ഭയങ്കരമായ ഒരു പുള്ള് നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വലിയ ചോദ്യമാണ് സീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ലേഡീസിനൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുന്നത് ക്ലൈം ക്ലൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് ക്ലൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഫാക്ട് അതായത് ഒരു ആക്റ്റീവേനൊക്കെ കാട്ടിയും വെൽ കുഷൻഡ് ആണ് ഈ സീറ്റ് സോ അപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ്സിനൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് യൂ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ സീറ്റിങ്ങിനോ ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററിനോന്നും ലൈക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തോന്നിയില്ല എനിക്കൊരു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ തന്നെ അടുത്ത പില്ലിൻ്റെ പില്ല്യൻ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീറ്റിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പില്ല്യൻ കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ ചെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാലും നമുക്ക് പില്ല്യൻ കംഫർട്ട് കൊണ്ട് ഈ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ആർക്ക് അത് വളരെ നല്ലൊരു ആർക്കാണ് അതായത് നമ്മളൊരു നോർ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ആർക്കിലാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നല്ല നല്ല രീതിയിലൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കട്ടറിലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്ക് നമ്മുടെ മുതലോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഈ ഒരു ഓയിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലിൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ സി ബിയുടെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടും സോ അത് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് കുറേ പേര് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആഡ്വക്കേറ്റ് ത്രോ ഇല്ല രാത്രി വിസിബിലിറ്റി കുറവാണെന്നൊക്കെ ബട്ട് ഇൻഫാക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ നല്ല ത്രോ ആണ് അതായത് ലൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഏകദേശം ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ
സോ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഫുള്ളി കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പിനും പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ്നെസ്സും നമുക്ക് തോന്നാ തോന്നത്തില്ല വൺസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈലേജ് ആണ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സംവേർ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ദ ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനേരിയോ ആണ് അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറയുക ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനേരിയോ ആണ് ഫിഫ്റ്റി മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിലൊക്കെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂൾ ക്യാപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് ഫ്യൂൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണ് സോ അതായത് അത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓൺ റോഡ് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് ഈ ഫ്യൂൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലിംസി ആണത് കണ്ടോ കാരണം എപ്പോഴും വേണോ പൊട്ടിപ്പോകാന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് സോ അതുകൂടെ ഈ അത് ഓവറോൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് നോക്കിയാലും ഈ ഗ്രിപ്പ് നോക്കിയാലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ക്വൈറ്റ് നൈസ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് പിന്നെ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും വളരെ മോശമാണ് ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും മോശമായി പോയെന്ന് വേണേൽ പറയാം പിന്നെ നോർമൽ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് കറക്റ്റ് സൈസ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയില്ല സീരിയസ്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആക്ച്വലി സ്പോട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കോണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് ലൈക്ക് ഫെയർലി ലൈക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്യൂവൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇവിടെ ടൈം ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വുഡ് സേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ആസ് എ യൂസർ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടതല്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ ഐ എം ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി വിത്ത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് വെൽ ബിൽഡ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതിൻ്റെ ഒരു അത് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഹസാർഡ് ആണ് അതായത് ലൈക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇൻബിൽഡ് തന്നെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ ആ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹൈ ബീമ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോണ് പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മെന്യൂ ടോക്കൽ സ്വിച്ച് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോക്പിറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒരു വുഡി ഫീലാണ് തരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബൈറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഓവർ എ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വെയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ രണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു സീറ്റിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് എന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇനഫ് എനിക്ക് ഒരു